வணக்கம் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் நம்ம இன்றைக்கி சிங்கப்பூரில் இருக்கிறோம் அற்புதமாக ரெண்டு பேர் நம்ம சந்தேகம் இருக்கிறோம் இயற்கை உணவினுடைய அனுபவங்களை பற்றி பேச இருக்கிறாங்க சிங்கப்பூரில் நிறைய மக்கள் சொல்கிறாங்க வேலையின் காரணமாக கடைப்பிடிக்கிறதுல கொஞ்சம் தாமதமாகுது இயற்கை உணவு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இயற்கை உணவு தாங்க இருக்கிறதுலே எளிமையான உணவு ஈஸியாக தயாரித்து சாப்பிடலான்னு சொல்கிறோம் அந்த இயற்கை உணவினுடைய தயாரிப்பு எவ்வளோ எளிமையானது எவ்வளோ பேருக்கெல்லாம் வியாதி குணமாக இருக்குது இப்போ இவங்க டீம்லேயும் நிறைய பேர் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அவங்கெல்லாம் எப்படி குணமாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம நேரடியாக விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் அவங்கள அறிமுகப்படுத்த சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அம்மா உங்களுடைய பேர் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கன்னு கொஞ்சம் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க என் பேர் செல்வி சிங்கப்பா ஈஷூனில் இருக்கேன் நல்லது நல்லதுங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இயற்கை உணவு நம்மளோட பயிற்சி அட்டன் பண்ண காலம் இப்போ ரெண்டு மாதம் இருக்குமா மூணு மாதம் இருக்குமா எப்போ அட்டன் பண்ணி எவ்வளோ நல்லா ஆகுது நம்ம நேரடி பயிற்சி நீங்கள் நாற்பத்தி நாள் முடிஞ்சிருச்சா முடிஞ்சிருச்சு ஆமாம் இப்போ நீங்கள் இங்கே மலேசியா வந்து கலந்துட்டீங்களோ மலேசியா குழாயில் அம்மா உங்கள் பேர் முகவரி அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் வணக்கம் என் பேர் கோமதி நான் உட்லன்ஸ் வட்டாரத்தில் வசிக்கிறேன் சிங்கப்பூரில் தான் சிங்கப்பூரில் இருக்கு சிங்கப்பூரில் எத்தனை ஆண்டுகளாக இருக்கிறீங்க நான் பிறந்து வளர்ந்தது இந்த ஊரில் எல்லாம் சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் தான் எங்கள் அம்மா தான் இந்தியாவிலேருந்து வந்தாங்க நான் சிங்கப்பூரில் தான் சிங்கப்பூரில் தான் இருக்கிறீங்க இப்போ இயற்கை உணவு எடுத்தாங்கள உங்களோட பேஜில் வந்து நிறைய பேர் கலந்துருப்பாங்க ஒரு டீமாக தான் மூணு நாள் நம்ம பயிற்சியில் கலந்துருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் உடல் எடை குறைஞ்சது அல்லது தன்னோடய வியாதியில் முன்னேற்றம் அந்த நல்லபடியாக ஆரோக்கியம் அடைஞ்சு வியாதியெல்லாம் குறைஞ்சு முன்னேற்றம் அடைஞ்சதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்களா அவங்கக்கிட்ட பார்த்தீங்களா மற்றவங்கள எல்லாம் பார்த்தீங்களா அவங்களாம் எப்படி இருக்காங்க நிறைய பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அதை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கும் ஒரு மோட்டிவேட்டட் ஆகிட்டு ஸோ நம்மளும் செஞ்சு இடையே நேச்சுரலாக குறைக்கணும்னு பார்த்துருக்கிறீங்களா அவங்கள அவங்கள நேரில் பார்த்தீங்களா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நேரில் பார்த்தா நல்லா ஸ்லிம்மாக மூஞ்சியில் நல்லா க்ளோலாம் அது இருக்கு அதை பார்த்தோன்னா எங்களுக்கும் ஒரு லைக் இன்ஸ்பைர் நம்மளும் செய்வோம்னு அந்த மாதிரி வந்துச்சு இப்போ இந்த உணவு பரவுச்சுன்னா என்ன நல்லது நடக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க முழு நேரம் இயற்கை உணவுக்கு எல்லோரும் மனசு வந்து மாறிட்டாங்கன்னு ஒரு ஒரு பேச்சுக்கு நம்ம பேசி பார்க்கலாமே சிங்கப்பூரில் உள்ள மக்கள் எல்லாருமே இயற்கை உணவுக்கு மாறிட்டாங்க ஒரு ஹோட்டல் கூட இல்லை அப்படிங்கிற நிலமை உருவானால் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா வந்து காசு மிச்சப்படுத்தலாம் கேஸ் மிச்சப்படுத்தலாம் நேரமும் மிச்சப்படுத்தலாம் இப்போ என் பிள்ளைங்களுக்கும் நான் காலை ஒன்று வந்து இப்போ அப்பப்போ பழங்களை மட்டும் தான் வெட்டுவேன் அவங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்றாங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் ஈவினிங்கும் நான் வந்து பழம் கொடுக்குறேன் நல்லா வெளியே போயிட்டு லேட்டாக வந்தாலும் டக்கு டக்குன்னு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் மிதினா சமைக்கணும்னா சீக்கிரமாக வந்து சமைச்சு அந்த பானைலாம் கழுவி நேரம் எடுக்கும் இப்போ ரொம்ப சீக்கிரமாக சாப்பிட்றோம் அவங்க வயிறும் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அவங்களும் மனசு திருப்தியாகட்டும் சந்தோஷமாக சாப்பிட்றாங்க ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இயற்கை பொருளாக சிங்கப்பூரில் எங்கே வாங்குறீங்க எந்தெந்த ஏரியாவில் என்னென்ன கடை எந்த பகுதிகளில் கடை இருக்கு நம்ம காய்கறி வாங்கணும் பழங்கள் வாங்கணும் நிறைய மூலிகை ஜாமான்லாம் நம்ம வாங்குவோம் இதெல்லாம் எந்தெந்த கடையில் கிடைக்குது நமக்கு சிங்கப்பூரில் காய்கறி வந்து நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே சிங்கப்பூரில் வந்து அந்த காய்கறி வசதிகளும் எல்லாம் வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்குது ஆனால் அந்த மூலிகை சில முக்கியமான பருப்புகள் என்னென்னா சேங்கன் ரோட்டில் முஸ்தாஃபா சென்டர் ஜோதி கதை அங்கே போய் எல்லாம் வாங்கிடலாம் அங்கே வந்து ஒன் ஸ்டாப் பிளேஸ்னு எல்லாம் அங்கே கிடைக்கும் எல்லாமே அங்கே அங்கே கிடைக்கும் ஒரே ஷாப் தான் எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்தியா பழங்கள்னா நாங்கள் தான் போய் வாங்குவோம் சீதாப்பழம் கோவா சிவப்பு கோவா ஸோ அதெல்லாம் அங்கே கிடைக்கும் இளநீயும் அங்கே கிடைக்கும் ஸோ அங்கே போயினா உணவே மருந்து மருந்தே உணவு உணவுக்கு மாறி சமைச்சதே எந்த நேரமும் சாப்பிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எப்படி பாரம்பரிய உணவு விட்டு எல்லாருமே தேவையில்லாத சில உணவுகளுக்கு எப்படி மாறினாங்க ஏன் இந்த ஒரு பெரிய உணவுல மாற்றம் வந்துச்சு அந்த இருக்கிற இந்த அவர்டிஸ்மெண்ட் அவர்டிஸ்மெண்டும் அந்த அந்த எல்லா விளம்பரங்களும் மக்களை இழுத்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கு மக்கள்ஸ்ல எஸ்பெலி யங்க ஜென்ரேஷன் அதுக்கு அடிமை ஆயிட்டாங்க இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போட்டு அது சுவையை ஏற்றிடுறாங்க அதனால வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடிமை ஆயிடுறாங்க சிங்கப்பூர் மலேசியா நான் ரெண்டு நாடுமே எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக நான் பயணம் செய்யறதுனால நிறைய உணவகங்கள் நான் பார்க்குறேன் வீட்டில் எதுவும் உணவுகள் தயாரிக்கிறதுலாம் பண்ண மாட்டாங்களா இங்கே ஏன் இவ்வளோ ஹோட்டல்ஸ்
நான் லிட்டில் இந்தியா பக்கம் சொல்லுங்க இங்கேயும் எல்லாரும் பிகாஸ் ரெண்டு பேரும் கணவரும் மனைவும் வேலை செய்யறனால தான் இங்க எல்லா இடத்துலயும் அவங்க வீட்டு வந்து சமைக்க நேரம் இருக்காது ஸோ அதனால கடையில வாங்குறாங்க நான் லிட்டில் இந்தியா பக்கம் போகும்போது ஒரு ஃபுட் கோர்ட் ஒன்று பார்த்தேன் வரிசையாக கடைங்க தான் இருக்கு ஒரு கடையில் தேர் தண்ணி கலக்கிறாங்க ஒரு தடையில் ஜூஸ் கலக்கிறாங்க இன்னொரு கடையில் பீகோன் பட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு கடையில் வெறும் அயம் மட்டும்தான் இருக்கு ஒரு ஒரு கடைக்கும் ஒன்று ஒன்று இருக்குது சைவர் கடையும் ஒன்று ரெண்டு கடையில் நான் இடையில பார்த்து அதிகபட்சம் எல்லாமே நான்வெஜ்ஜு தான் வெஜிடேரியன் அதிகமாக பார்க்க முடியலை கூட்டம் மக்கள் கூட்டம் அதெல்லாம் தேர் திருவிழா என்ன தெப்ப திருவிழா என்ன அந்த கூட்டம்லாம் தோத்து போயிடும் அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கு அவ்வளவு சாப்பிட்றதுக்கு ஏன் ஆர்வம் காட்டுறாங்க மக்கள் பிளேட் நிறைய வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நிறைய சாப்பிட்றாங்க கொஞ்சம் குறவெல்லாம் இல்லை பிளேட் நிறைய வாங்கி வச்சுட்டு ஏன் இந்த கேள்விக்கு பதில் அங்கே அவங்க சொல்லுவாங்க அதுவும் பசி ருசி தவ்வெல்லாம் எடுத்து வச்சு முட்டையும் வச்சு சாப்பிட்றாங்க சாப்பாடு நான் ஒரு நாள் பார்ப்போம் அப்படின்னு ஃபுட்கோர்ட் பக்கம் போனேன் ஒருவேளை நிறைய சாப்பிட்டா சத்துன்னு நினச்சிட்டாங்களோ வெளிக்காலமாசு <laughs> 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 இயற்கை உணவு எடுத்துட்டு நாங்க சமைச்ச உணவு ஒரு நாள் நாங்களே விருப்பமா நீங்க என்னமோ எடுதுங்கன்னு சொல்லிடுவோம் அன்றைய தினம் அந்த சமைச்ச உணவு சாப்பிடும் போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் இயற்கை உணவு எடுத்துக்கிட்டதுக்கும் இயற்கை உணவு எடுத்து ஒரு பத்து நாள் உடம்ப தயாரிச்சுட்டு ஒரே ஒரு நாள் நம்ம சமைச்ச உணவு எடுத்தா கட்டாயம ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் அதை நீங்க உணரணும்னு தான் நாங்களும் அந்த மாதிரி சொல்றோம் எப்படி இருக்கு அந்த உணர்வு சமைச்சது சாப்பிட்டா சமைச்ச உணவு எடுத்தோடனே எனக்கு இண்டாஜஷன் வந்துச்சு ஜீரணம் ஆகல சாப்பிட்டு அப்போ ரொம்ப அழுப்பாவும் இருந்துச்சு அந்த இயற்கை உணவு எடுக்கும் போது ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருந்தேன் அந்த சமைக்க உணவு சும்மா கொஞ்சோண்டு தான் எடுத்தேன் இயற்கை உணவு எடுக்கும் போது என்ன வித்தியாசம்னா பசி அவ்வளவா எடுக்க மாட்டேங்குது சமைச்ச உணவு இன்னும் கூட சாப்பிடணும் அதிகம் சாப்பிடணும் அதிகம் சாப்பிடணும்னு ஆசை வருது அதான் சாப்பிட்ட பிறகு ரொம்ப சோர்வாயிருது உறவினர்களுக்கோ பிள்ளைங்களுக்கோ கொடுத்து சாப்பிட்டாங்களா ஒரு உணவாவது தீபாவளிக்கு வந்து நம்ம வந்து நிறைய அசைவம் சமைப்போம் ஸோ சாப்பாட்டு நிறைய பேர் வந்தாங்க ஒரு ஐம்பது பேர் பேர் வந்தாங்க ஸோ நம்ம வந்து கேட்டோர் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இந்த புடலங்காய் இருக்குல்ல அந்த புடலம் கத்து கொடுத்தீங்களா புடலங்காய் நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு தேங்கப்போ அது ஒரு சேலட் மாதிரி செஞ்சேன் எல்லாருக்குமே அதை பிடிச்சிருந்துச்சு டைம் வந்து புடலங்காய் பச்சையா சாப்பிட்றாங்க நம்மளே கியூகாம்பர் தான் வைப்பான் பச்சையா புடலங்காய் வைக்க மாட்டோம் எல்லாருக்கும் பிடிச்சேன் சாணம் வந்து கேட்கறான் அது எப்படி செய்யணும் கத்து கொடுங்க எனக்கும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க அது எப்படி எல்லாருக்கும் <laughs> வாழைப்பழ <laughs> 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 சப்பாத்தி அந்த பரோட்டா அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தாங்க கிழங்கு பரட்டி சானா அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க நான் ஒண்டி தான் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக கொண்டு வந்தேன் இஸ் ஹை இன் ப்ரோட்டீன் நட்ஸ் இருக்குது பட் பனானா வேறு இருக்குல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட் இஸ் வெரி ஹெல்த்தி ஃபுட் நான் அந்த கேதரிங்கில் வர இல்லாதவங்களும் வந்து அதை பனானா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க 
மூஞ்சு <laughs> <laughs> சீனர்கள் உணவு முறைக்கும் தமிழர் உணவு முறைக்கும் எதுவும் ஒற்றுமை வேற்றுமைகள் ஏதாவது இருக்குதுங்களா அவங்க சாப்பிடறதுக்கும் நம்ம சாப்பிடறதுக்கும் வீடுகளில் சமைச்சு சாப்பிடுறாங்கல்ல உணவு சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய சமையல் உணவுலையே தமிழவங்க உணவு முறைக்கும் சீனர்கள் உணவு முறைக்கும் எதுவும் ஒற்றுமை வேற்றுமை என்ன இருக்கு பெரும்பாலும் சிங்கப்பூர்ல என்ன சாப்பிடுறாங்க நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்களா இதெல்லாம் வீட்டில் தயாரிச்சு பெற்று உங்க கொடுக்குறாங்களா பிள்ளைங்களுக்கு கடலை சாப்பிடுவாங்களா இல்லை என்னோட பிள்ளைங்களாம் வந்து வீட்டில் சைவம் சமைச்சா அப்படியே பார்த்துட்டு வெளியே போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு காசு வேணும் இல்லை காசு நம்மளே நீங்களே பெற்று பெற்றவங்களே கொடுத்துருவாங்களா இல்லைங்களா அவங்களே பார்த்துக்கலாம் ஆமாம் 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 அவங்க படித்து முடிச்சுட்டு வேலை செய்கிறவங்க அவங்க வெளில போய் சாப்பிட்டு வந்துடுவாங்க கொஞ்சம் கஷ்டம் அது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்க தான் இருக்கு இதை மாற்றுறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லிக் கொடுங்க எல்லாரையும் மாற்றணும் நல்லபடியாக நம்ம வந்து எல்லாரையும் நைட்டு சாப்பிட விடாமல் செஞ்சிடணும் ஒன்று ஒரு வேளையாவது இயற்கை உணவு எடுத்து வைக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்ன செஞ்சால் நம்ம மக்களை மாற்ற முடியும் அவங்களாம் அப்புறம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் தான் போய் சொல்லணும் சிங்கப்பூரில் இருக்கிற மக்களை அன்போடு இயற்கை உணவை கடைபிடிக்க வைக்கணும் ஆமாம் கண்டிப்பாக நான் கட்டாயமாக இரவு உணவு நிறுத்த வைக்கணும் ஆமாம் இயற்கை உணவு எடுக்கிறாங்கிறது அடுத்த நான் மாதால் சந்தோஷப்பட்டி ஒரு குடும்பமே அந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் குடும்பத்துல நான் ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருக்கு ஆமா எல்லாமே மரணம் அருமை தானே எல்லாரும் மரணம் நல்லா இருக்கும் அதை மாத்துறதுக்கு நம்மளாம் என்ன செய்யணும்னா விழிப்புணர்வு செய்யணுமா நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடத்தணுமா அல்லது வேற ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் நம்ம கொடுத்து புரட்சி பண்ணலாமா யங்ஸ்டர்ஸ் டெக்கல் பண்ணணும் நம்ம சீனியர் ஜெனரேஷன் வந்து கொஞ்சம் வந்துருவோம் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் அதுங்க தான் ரொம்ப இந்த ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றாங்க இறச்சி கோழி பர்கர் பஸ்தா அந்த மாதிரி நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் தான் டகட் பண்ணணும் எப்படி டகட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல நான் வந்து என் மகளுக்கு வந்து நான் இப்போ சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இதெல்லாம் நல்லது இல்லை ஐ திங்க் நம்ம பெற்றோர்கள் தான் மொத இந்த மொத பங்கு வரணும் நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் அவங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ அன்றைக்கும் எல்லா அந்த பிள்ளைங்கள்லாம் இருந்தாங்களே நான் அதை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் லைக் இருந்தோம் அந்த கேஸி ட்ரிங்க் கோக்கெல்லாம் நல்லது இல்லை பிகாஸ் என் ஹஸ் என் ஃப்ரெண்டோட ஹஸ்பண்ட் அங்கே வேலை செஞ்சு அந்த கோக்கு தண்ணி காலில் பட்டு அப்படியே வெந்துருச்சு ஸோ அவங்கெல்லாம் அப்போ புரிய வந்துச்சு ஆ அப்படியா அப்போ சாருங்க எவ் இயற்கை உணவு எவ்வளோ நல்லதுன்னு அது பெற்றோர்கள் தான் ஐ திங்க் முக்கிய பங்கு பிள்ளைங்களை வந்து நிகழ்ச்சிகளும் <laughs> அப்போ எல்லா ஹோட்டலும் இருக்கும்போது இடையில நம்ம இயற்கை உணவு ஹோட்டல் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அங்கேயும் மக்கள் வரத்தனை செய்வாங்க இப்போ நீங்கள் புடலங்காய் செஞ்சு கொடுத்தீங்க சாப்பிட்டாங்க வாழைப்பழம் செஞ்சு கொடுத்தீங்க நீங்களும் செஞ்சு கொடுத்தீங்க சாப்பிட்டாங்க இப்போ இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது இன்னும் மக்களுக்கு உற்சாகம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உண்டு தானே இப்போ நீங்கள் உங்களோட இயற்கை உணவு முறைகளை மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறீங்க இது வரைக்கும் இயற்கை உணவு நாங்கள் கடைபிடிக்கிறோம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு உறவினர்களுக்கு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருப்பீங்க யார் யாருக்கெல்லாம் சொல்லிருக்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் சொல்லியிருக்கேன் 
பிள்ளைங்கள்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் பிள்ளைங்கள் வந்து அவ்வளோவா ஈடுபாடு இல்லை பட் மாதிரி ஃபங்க்ஷன் சொன்ன மத படம்லாம் கா செஞ்சேன்ல அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே கலீக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர்வமாக தான் இருக்கு சொல்லும்போது ரிசீவ் பண்ணுறாங்க தானே நீங்கள் சொல்கிற கருத்து ஆ ஏன்னா செ சொல்லிட்டு நானும் செம்பலுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேன் ஏன்னா உங்ககிட்ட மாற்றத்தையும் காமிச்சிருக்கிறீங்க காமிச்சிருக்கேன் கரை உங்களை பார்க்கும் போதும் மாற்றம் இருக்கு உணவும் ருசியாக பிடிச்சிருச்சு அவங்களுக்கு ஸோ மல்ல மல்லமாக கொண்டு வரணும் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு <laughs> 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 வீடு சிங்கப்பூர்ல நம்ம டயட் எடுத்து நல்ல நன்மையை உணர்ந்தவர்கள் இன்னும் நன்மையை நிறைய பேருக்கு சொல்லக்கூடிய நபர்கள் நமக்கு வந்து சிங்கப்பூரா இந்தியாவா இந்தோனேஷியாவா இலங்கையா நாடு முக்கியமா அல்லது மனிதர்கள் முக்கியமா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா மனிதர்கள் நமக்கு முக்கியம் அற்புதமாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நிறைய மக்களுக்கும் சொல்கிறாங்க நீங்களும் கடைப்பிடிங்க நேரடியாக நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடக்குது சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்தோனேஷியா இலங்கையில் இந்தியாவிலேயும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் உண்டு நேரடியாக வந்து கலந்துக்கங்க நன்மைகள் நிறைய நடக்கும் உங்களோட வாழ்க்கையில் நேரடி நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு அற்புதங்களை கொடுக்கும் வாங்க நன்மைகள் நடக்கட்டும் மக்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்யூ